Si vede? Ah, che si muove! Vai, tira, tira! Tira, tira! È veramente grosso lui, il muscolo sotto. Sì. Bentornati amici di YouTube, oggi siamo a Viserba e vi porto a pescare i cannelli. L'avete mai fatto? Io no, la prima volta, ma vi farò vedere come si fa. Ok, allora com'è che si fa? Hai capito, no? Mm -hmm. Prova a spiegarlo, dai. Ah, Un parto, aspetta un attimo. <ride> dai, andiamo, ti spiego come si fa. Con questo spiedo speciale dovete guardare sul fondale finché troverete due buchi vicini che formano quasi un otto. E poi andate lì vicino, zac, infilzate, andate giù un bel po' in fondo finché non vi si aggrappa il mollusco. Su. E poi lo tirate su e adesso facciamo una prova. Eccolo, questo. Questo qui. Ma quanto forte devo andare giù? Due eh, veloci. Qui, qui sono due Quindi buchi. Perfetti. Sì. Ah, sentite vai, subito. Vai, vai. Ma giù molto devo sì, andare. Vai, sì. Basta. Ah, ha tirato. <ride> Preso, guarda. <ride> Lo vedi lì? Si vede? Fai vedere anche come si sfila. Al contrario, giusto? Belli. Quei buchi dove respirano, quei due buchi praticamente sono quelli che si vedono nella sabbia, ah. cioè loro da lì soffiano. Li vedi questi due buchetti okay. qui? Sì. Ah. La... Lui si chiude? Non è che glielo infili dentro. Devi allora forse fare era una così. Devi... Ecco, vedi? vedi il ferro, non è proprio dritto, è un po' eh? inclinato. Eccolo. Come avete visto dal video abbiamo pescato i cannolicchi, questo è il nome vero di questo mollusco, è un mollusco pulitore dell'acqua e in sostanza filtra l'acqua e raccoglie i nutrimenti per sé. Questi molluschi vivono a una profondità massima di 20 metri e vivono sotto la sabbia in verticale. Quando si sentono minacciati hanno un potente muscolo che li fa muovere verso il basso per nascondersi da una possibile preda che arriva dall'alto, come il nostro spiedo di prima. Vai, tira, tira! Tira, tira! Dai, tira. Sempre nel verso è scivolato via. Ah, adesso si sono chiusi. Ecco, vai giù, vai giù, vai giù. Brava, e tira su subito. No, hai perso! No, non so dove è caduto! Dai Giulia, su, prendete uno! Eeeh, ce l'hai fatto! Il più piccolo che c'è! Ma allora lo mettevi in un altro sacchetto che di Giulia, eh! Non ci spogliamo con gli altri! E ognuno mangi i suoi! Allora io voglio fare! Ti fatto la dieta te! Tira su, tira su! Ce l'hai, ce l'hai! Oh. Bellissimo, è il più grande di tutti, però è bello. Ha il primato. Una volta che sono stati pescati li abbiamo aperti, puliti e gli abbiamo tolto l'interiore allo stomaco che non si mangia. Fissa e questa è la parte del cannolicchio che si apre. Filiamo da questo lato, cercando di raschiare il più possibile. Apriamo il cannolicchio. Andiamo via tutto il corpo, eliminiamo la parte centrale che è lo stomaco, tutto il resto lo mettiamo nell'acqua salata del mare a spurgare un altro pochettino e liberarsi della sabbia residua. Volendo la chiocciola la puoi conservare per metterli a grattinare in forno. Dai, gioca a te Giulia. Ha detto che vuole imparare. Dov'è che si comprano gli stuzzichini per raccoglierli? Ferri. Sì, ferri. Mirko mi ha detto di andare da Ivano che sono più economici. Ah, la ferramenta. La ferramenta. Hai già tolto tutto? tutto. Quindi questo va buttato, questo è il buono e va in acqua. Io posto. lo faccio anche con le mani, guarda.
successivamente li abbiamo puliti dalla sabbia lasciandoli a bagno con diversi bagni di acqua salata i cannelli vengono sciacquati nell'acqua di mare in modo che perdano la sabbia residua più li muovete e più perdono la sabbia e trovate anche le conchigliette residue Potete rifare anche la procedura, non è mai troppo. Poi li abbiamo conservati in frigorifero perché domani faremo un pranzo con i cannelli che abbiamo pescato oggi. La ricetta più buona sono quelli grigliati cioè al forno gratinato con il pan grattato sopra. Se no li puoi fare anche leggermente bolliti, lessati con un filo d'olio crudo e limone uh -huh. oppure puoi anche solo lessare i molluschi e fare un ragù bianco per la pasta. Uh, e la sua preferita qual è? Per gratinare. Per la e la promorra. Ok, grazie mille. Prego mille. Grazie. Come promesso siamo tornati in spiaggia con i cannolicchi cotti. Abbiamo preparato un sughetto con zucchine e zafferano, il tutto con gli strozzapreti molto molto buoni e poi come secondo cannolicchi serviti gratinati nelle conchiglie delle cape sante spero che questo video vi sia piaciuto controllate anche tutti gli altri video che vi metto in descrizione sul canale se volete mangiare cucina tipica a Rimini vi portiamo noi di Gio Rimini nei migliori posti ciao e ci vediamo nei prossimi video